siempre. Eh, en la primera sesión que fue extraordinaria, eh, aprobamos un instrumento de adhesión al programa de la provincia, ahora patente. Esto va a beneficiar principalmente a los contribuyentes porque va a permitir dos cosas. Eh, pagar en cuotas sin intereses la deuda que se tenga de patentes con interés cero e inclusive tener una quita del 10% de su deuda, inclu inclusive para todo el periodo 2021. Así que es necesaria esta ordenanza para que eh, se pueda eh, efectivizar este plan en nuestro municipio también. Eh, eso por un lado. Y en la siguiente sesión, que fue una sesión ordinaria, hemos aprobado lo que alguna vez ya se aprobó en su momento, que fue una ordenanza que permite... Eh, subastar las motos que están abandonadas en el corralón municipal. Eh, la ordenanza ahí es muy clara, digamos, en todo en cuanto a los pasos y los procesos que se deben realizar para que eso se pueda hacer, o sea, se pueda hacer la subasta. Y es para las que están abandonadas y, y a pesar de las intimaciones, las personas no han venido a retirarla o porque eh, no hay documentación o por, por otras razones que la ordenanza prevé. Y tiene como objetivo también eh, descomprimir la cantidad de motos que hay y, y que el, el gobierno también pueda percibir algo de, de lo que no se ha percibido de esas, de esas multas. Y, y quedó lo... claro el tiempo estimativo. Sí, pero lo que quiero señalar puntualmente es que la subasta es para ser vendidas a, como chatarra. Eh, esto significa que aunque la moto esté linda, por decirlo así, o hasta en buen estado, o si está vieja, con más razón, no son para volver a circular. Y esto es en razón de que este, justamente la mayoría tiene problemas de documentación. Y para que esto suceda, el municipio, eh, en el caso de que haga la subasta, eso también lo informa al registro de la propiedad para que dé de baja ese, ese vehículo. Eh, así que bueno, esto me parece muy una ordenanza muy importante para nuestra ciudad y bueno, también hemos reconocido eh, eh, a un pionero de nuestra ciudad, un Juan Tito Mota, eh, este, poniéndole su nombre a, a un tramo de la avenida Córdoba, digamos lo que rodea el río desde la esquina de la Policía Federal, eh, toda la, la vuelta que hace hasta las siete bocas de nuestra ciudad. Así que, bueno, fue una, una, una buena sesión.